。央视主持人大赛终于落下帷幕，杨旭以黑马之姿成为冠军。此前场场第一的冯林反而无缘前三。这个杨旭到底什么来头？神似康辉，酷似任鲁豫，眼神坚定，这种端庄大方的国字脸，简直正中央视审美。更别说他还有一副好嗓子。大家好，我是本轮的六号选手杨旭。最后临场发挥的这一幕，把从年轮引申到棒棒糖，忆苦思甜，蕴含成长。看看潇洒这溢出屏幕的欣赏，一个人怎么保持少年感，只在自己的内心找到那个支点，你就能在人生道路上永远保持那种少年的新鲜感、创造力、想象力和活力。所有央视主持对他的评分都达到了前所未有的高度，在他的身上真的看到了央视未来主持的影子。要知道，央视目前的顶梁柱康辉、潇洒、朱广权等人，康辉已经五十一岁，潇洒也已经四十七岁，央视势必要补充新鲜血液。举办主持人大赛的目的也正是如此。而如今的杨旭才二十六岁，而且作为河北传媒大学播音专业毕业的学生，杨旭科班出身，是河北石家庄电视台新闻综合频道的主持人，有着丰富。的播音经验，如果他能跳槽央视新闻频道，绝对大有前途。而冯林作为此前场场第一，他的学历要比杨旭优秀。央视大部分主持都来自中传，可以说全都是冯林的师兄师姐。即便冯林在最终决赛没能取得优异成绩，相信他未来还是有入职央视的机会。而第二、第三的几位选手同样非常优秀，不知道未来能不能在央视看到他们的面孔。看了二零二三年主持人大赛，才意识到二零一九年。年那一届真的是神仙打架，还记得亚运会采访叙利亚总统的主持人吗？听说您的小儿子在学习中文，是真的吗？我还打了四年，在大学的时候，呃，在大约。四年前，他是主持人大赛的冠军。如今，他站在了国家元首面前，从容大方，尽显我国大国风范。邹韵，二零一九年主持人大赛新闻类冠军，毕业于英国剑桥大学，一口流利的英语，连康辉都佩服不已。非科班出身，邹韵在成为主持人之前，做了九年的记者。风里来雨里去，他曾冒着生命危险深入重灾区报道，和康辉进行连线。从记者到主持，他走了四年，也让所有人见证了他的实力。邹韵作为主持人大赛新闻界的冠军，在二零二零年开始主持 CGTN 的节目。二零二一年开始担任央视新闻频道《国际时事》的主持人，央视甚至专门为他开了一档新栏目《高端访谈》，让他来采访各国元首、各种政界名流。同为二零一九年主持人大赛冠军，蔡子是文艺类冠军，台风大气沉稳，动人的讲述更是让观众有十足的代入感。但是在得到主持人大赛的冠军之后，他并未签约央视，而是进入了地方台。这几年也是同样在主持行业坚持着，但是一直都是不温不火的。在谈及到当初为何不选择央视时，他只是说当时的他有些固执，并且热爱自己的家乡和人生，并不愿意因为工作而放弃自己的感情，所以他才选择进入地方台和家人多待在一起。虽然他并没有像邹韵一样在央视发光发热，但是也在自己的领域继续发光发热。昔日主持人大赛选手现状曝光，原来并不是冠军就能入职央视。作为国内最顶尖的赛事，比起二零二三年这次，二零一九年那届才是真的神仙打架。冠军邹韵成功加入央视新闻频道，妥妥的未来一姐。亚军王佳宁更是被誉为潇洒的接班人，成为了央视今日说法最年轻的女主播。不仅登上了二零二三年春晚，而且参与了《挑战不可能》《经典永流传》等央视王牌节目的主持，堪称央视重点培养对象。文艺类的银奖选手尹颂章舒月也站上了春晚的舞台。新闻类六强的白影成为了央视财经频道主持，新闻类三十强选手张安琪成为新闻直播间的主持人，并和张仲鲁一起主持《朝闻天下》。同样是三十强的选手高凡也加入了央视，主持农业农村频道的《中国三农》报道。比起二零一九年的神仙打架，二零二三年的央视主持人大赛就显得不温不火了。不过里面依然涌出了不少优秀选手，例如稳定发挥的刘心月，一路被保送的冯林、张慧欣。张亮静等等，都可能在未来主持央视，不知道大家对他们怎么看呢？